モデロチャンネルにようこそ。私モデロと申します。よろしくお願いします。今回はプラモデルの塗装についてまとめてみました。大した知識もなかったモデロがいろいろと学んだ情報ですが、特に初心者の方に向けた内容になっております。また、一部自分の作例も交えて紹介したいと思います。今回お話しする項目は以下の通りです。主な塗料の種類とその違い。サーフェイサーとトップコート。塗装方法、レザリング、まとめ。まずは、主な塗料の種類とその違いについて、プラモデルに使う塗料ですが、本当に色々あります。そしてその内容はかなり違います。今回は、主に使用される3種類を説明します。ラッカー塗料、エナメル塗料、水性塗料。ラッカー塗料について、こちらは、揮発性の高い有機溶剤にアクリル樹脂を溶かした塗料です。油性アクリル樹脂塗料とも言われます。ちなみに、ラッカーという名称は、分泌液が製造に使われていたラック貝殻虫に由来するそうです。ラッカー塗料がプラモデルに定着する方法ですが、溶剤が揮発して樹脂が固まり、顔料が定着することで塗膜が形成されます。揮発する際に多少ですが下地を溶かします。溶かすことで塗膜と下地がしっかり融合して強い塗膜を作ります。プラスチックの形や種類によっては割れたり溶けるので注意が必要です。ラッカー塗料のメリットは乾燥が早い、塗膜が強い、発色が良い。デメリットはとにかく臭い、健康を害する恐れがある、上塗りが限定されるです。星5段階評価で表すとこのようになります。こちらはラッカー塗料で塗装した作例です。ガンプラのリアルグレートニューガンダムになります。こちらはラッカー塗料の缶スプレーで塗装しています。ラッカー塗料は缶スプレーしか使用したことがないのですが、やはり匂いや健康面を意識してしまいます。ラッカー塗料を使用する際は屋外塗装をしています。エナメル塗料について、画像のものはアルキド変性アクリル樹脂塗料に分類されます。ラッカー系の塗料は溶剤が揮発することで塗膜が形成されますが、この塗料は揮発もしますが、変性したアクリル樹脂が空気と反応することで塗膜が形成されるという違いがあります。反応は全体的に不安定らしく、塗膜の強度は弱いです。色の伸びが良く、ラッカーや水性塗料の塗膜を犯しにくいので、墨入れなど部分的な上塗りや汚しに向いています。専用溶剤なプラスチックへの侵食は非常に強いので、こちらもパーツの割には注意が必要です。灯油みたいな匂いがします。エナメル塗料のメリットは、上塗りがしやすい、修正が楽、色の伸びが良い。デメリットは、塗膜が弱い、乾燥が遅い、溶剤がプラスチックをもろくする、です。星5段階評価で表すと、このようになります。水性塗料について、こちらは、水とアクリル樹脂と顔料が混ざった塗料になります。水性塗料にも2種類あり、性質がかなり違います。まず、水に有機溶剤が少量混ざった水性アクリル塗料があります。匂いがかなり少なく、毒性も低いです。乾燥も早く、塗膜の強度もそこそこあります。さらに、キッチンマジックリンで掃除できるというメリットがあります。水性アクリル塗料は、水と溶剤が揮発することで顔料を定着させます。有機溶剤のプラスチックへの侵食はラッカーよりも低くて安心です。もう一つが、エマルジョン水性塗料と言われるものです。エマルジョンというのは分散系溶液のことです。本来混ざらない成分を均一に分散させた状態で、この状態にすることを乳化と言います。アクリル絵の具やマヨネーズがエマルジョンの代表的な例になります。日本の製品には有機溶剤が成分に明記されていました。海外の製品もあります。代理店や大型量販店を通して日本で購入することが可能です。これらは無臭で乾燥も比較的早く安全性が非常に高いです。ラインナップも豊富で安全面に重点を置いていることがわかります。エマルジョン水性塗料は水が蒸発することで強い塗膜を形成します。プラスチックを溶かすのではなく樹脂が張り付くことで顔料を定着させます。水性アクリル塗料のメリットは匂いが少ない、安全性が高い、デメリットは色ムラができやすい、エマルジョン水性塗料のメリットは、ほぼ無臭、安全性が非常に高い、プラスチックを傷めない、デメリットは
色ムラができやすい乾燥後の色剥がしが大変です星5段階評価で表すとこのようになりますこちらは水性塗料で塗装した作例ですガンプラのリアルグレードシャア専用図ゴックになりますこの塗装には水性アクリル塗料の水性ホビーカラーエイクイエスを使用しています現在モデルがメインで使用している塗料です塗料の種類の説明は以上ですがもう一度すべての塗料の星評価を比較してみますどれも一長一短ありますが個人的には安全面を考慮した水性系が使いやすいと思いました次にサーフェイサーとトップコートの説明ですプラモデル製作で日立塗装にサーフェイサーを塗ったり仕上げにトップコートを塗ったりしますサーフェイサーやトップコートには溶剤系と水性系の2種類がありますまずサーフェイサーの糸についてお話ししますサーフェイサーとは溶いたパテを薄めたようなものですサーフェイサーを塗る理由には以下の3点があります傷の穴埋めやチェック塗料の食いつきを良くする狙った色を出す傷の穴埋めやチェックプラモデルやフィギュアを製作する際ヤスリを使って表面を処理することがありますその場合表面には細かい傷がつくのでサーフェイサーを使って埋めますサーフェイサーには500番1000番1200番1500番と分かれています粒子の目の大きさの違いですがヤスリの番目に似ています傷の穴埋めには1000番を使うのが一般的ですまた、傷のチェックにはグレーのカラーを使うと陰影で発見しやすいです。塗料の食いつきを良くする。可動関節やメタリックカラーは塗料の食いつきが悪いと剥がれの原因になります。そういった箇所にはサーフェイサーを下地に使います。また、水性塗料はプラスチックに弾かれやすいのでサーフェイサーを塗って食いつきを良くします。その他にも、金属や ABS、PVC 素材の下地に塗ります。この場合はプライマーと表記されたものを使用すると安心です。狙った色を出す。プラスチックは光を透過するので軽い印象の質感になってしまいます。サーフェイサーは隠蔽力や遮光力が強いので光の透過を防ぎプラスチックの質感をアップできます。また塗装の醍醐味の一つがユニークカラーリングですがカラーの隠蔽力には差があります。元の色の上から好きな色で塗装しても想定した色にならないことがあります。これは CG の冗談に似ています。例えば、このイエローを塗りたいと思います。ベースの色がブルーだと、そのまま塗ると暗いイエローになってしまいます。この場合は、サーフェイサーを塗って下地の色が影響を受けないようにします。発色を重点に考えるのでしたら、ホワイトのサーフェイサーを使用するのが良いです。シルバー等のメタリックカラーの下地には一番隠蔽力のあるブラックのサーフェイサーを使いますメタリックカラーの塗料に含まれる金属粒子の隙間がハイコントラストになりますサーフェイサーが光を吸収して金属粒子の発色も良くなりどっしりとした重さを感じる色に仕上げることができますこちらはサーフェイサーによって色を変えた作例ですガンプラのハイグレードメッサー F01 型になります先行のハサウェイに出てくるモビルスーツです。元がオレンジ系ですが、グリーン系に変更しています。グリーンは隠蔽力が高いカラーですが、下地にはグレーとブラックのサーフェイサーを使用しています。次にトップコートの説明です。トップコートとは無色透明のアクリル樹脂です。こちらも溶剤系と水性系があります。プラモデルの塗装では大体水性系を使用します。溶剤系は乾燥が早く塗膜も強いのですが、エナメル塗料や水性塗料を溶かす可能性があります。ラッカー塗料や無塗装に向いています。トップコートを塗る理由ですが、以下の2点があります。艶消し、光沢、表面の保護。艶消し、光沢、プラスチックは光の透過で軽い印象の質感になります。塗料にも艶消しと光沢が出るものがありますが、意図しない艶の質感は物体をおもちゃのようなイメージにしてしまいますそんな時は艶消しを塗ります艶消しは表面がデコボコしているので光を拡散して目に入る光を抑えることができます車やバイクのプラモデルの場合実物は大抵光沢感があります他のモデルでもあえて光沢を出したいケースもあるかと思いますそんな時は光沢を塗ります光沢を塗装して表面をフラットにすることで光の入射角と反射角を揃えて目に入る光を増やしますまた艶消しと光沢の中間の効果のある反光沢もあります
。半光沢は肌の質感に使用したりします。塗装の質感以外でもデカールを貼った場合はデカールと塗装面の質感が変わるので統一させるために塗りますどのトップコートを使用するかは表現したい質感で決めるのが良いです表面の保護、塗膜の強度をアップさせることができます傷防止に役立ちますまた重ね塗りの際塗料の侵食を防ぐために塗る場合も多いです UV カットの効果があるコートもあります次に塗装方法の説明です主に3つの塗り方があります。筆塗り、缶スプレー、エアブラシ。筆塗り、一番簡単な方法です。筆の種類も、平筆、面相筆など、いろいろ種類が出ていますので、好きなものを使います。筆塗りのメリットとデメリットですが、メリットは、細部を楽に塗れる、道具を揃えやすい。デメリットは、色ムラが出やすい、です。個人的には水性アクリル塗料やエマルジョン水性塗料は筆塗りと相性がいいと思います。理由は水で薄めたり洗えるからです。缶スプレー。こちらは缶に含まれたガスの力で塗料を噴出して塗装します。筆塗りでは再現が難しい色ムラのない均等な塗装が可能です。缶スプレーは主に落下系の塗料に多いです。ガスの力で勢いよく噴出されますが、対象物からだいたい20センチくらい離してスライドさせるように塗装します。しかし、落下系は本当に臭いです。屋外塗装がおすすめですが、それでも近所迷惑が気になるほどです。また、缶のダストブロワーを利用した塗装キットもあります。この道具を使えば、水性塗料にも使用することが可能です。缶スプレーのメリットとデメリットですが、メリットはメンテナンスが楽、短時間で塗装可能。デメリットは、細かい塗装が苦手、コストパフォーマンスが悪いです。エアブラシ。こちらは空気の力で塗料を噴射して塗装します。缶スプレーよりもさらに丁寧な塗装が可能になります。エアブラシには希釈した塗料を使用します。エアブラシ塗装はブラシの他にコンプレッサーという空気圧縮機が必要になります。高価で場所も取り、音も出ます。さらに室内塗装がメインになるので、専用塗装ブースが必要になります。エアブラシ塗装の敷居は高いですしかし今はとても良い製品があります充電式エアブラシです小型のコンプレッサーとエアブラシがセットになっていますエアの力は弱いですが十分塗装できます非常にコンパクトで持ち運びが楽なので屋外塗装も可能ですまた専用塗装ブースも高価なものを買わなくても段ボールで自宅できますこの自宅ブースは2機の USB ファンで吸気します。排気ホースは窓に挟むようにして使います。だいたい4000円くらいでこのブースを作りました。コンパクトで軽くて性能も十分だと思っています。高性能を求めるなら製品を買うと良いと思います。エアブラシのメリットとデメリットですが、メリットは非常に丁寧に塗れる。デメリットは塗料の希着が面倒。メンテナンスが大変です。今までの説明を聞くとエマルジョン水性塗料とエアブラシが綺麗で安全な塗装のベストの組み合わせなのではと思う方も多いと思いますこの2つの組み合わせの補足をしておきますエマルジョン水性塗料は水が比較的早く蒸発して強い塗膜を形成します同じ塗料では溶けませんエアブラシの内部は細いツールとニードルで形成されていますこのニードルが先端の細い穴を閉じたり開いたりすることで塗料が空気とともに吹き出しますエマルジョン水性塗料を使用するとこの部分が詰まりやすくなりますブラシの口径を大きくしたり乾燥を遅らせるリターダー溶液など回避方法はありますが水回りを意識しながら塗装することになります次にウェザリングについてきれいに塗装した後に風化や汚れを表現する技法をウェザリングと言いますこちらはウェザリングをした作例です72分の 1X ウィングですスターウォーズでルーク・スカイウォーカーの登場する機体ですベースはラッカー塗料を使用しています映画はお手本があるので空洞のものでも汚しやすいと思いますウェザリックのメリットは汚してリアルな表現が可能デメリットは失敗したらただ汚いだけです時間をかけて作った作品が最後に汚くなったら悲しいのでなぜ汚れるのかを現実から理解して塗装する必要があると思いますウェザリングに有用なツールをいくつか説明しますミスターウェザリングライナー書くと汚しが手軽に作れるペンですクーピーペンシルに近い印象です使用感は結構良かったです何よりもお手軽感は抜群だと思います
ペンで書くので広い面積よりは狭い部分や細かい表現に向いていると思いましたリアルタッチマーカーこちらもペンタイプですがリアルタッチマーカーは水性ペンになります塗って汚していくのですが専用のぼかしペンを使って濃淡を調整できます面積や濃さもぼかしペンがあれば幅広く調整できるのでかなり使い勝手が良いです使い勝手が良すぎて気がついたら部分的に汚しすぎていたみたいなこともあったのでバランスを見つつ使っていくといいかなと思いましたウェザリングマスターお化粧するみたいに粉末塗料を塗っていきます成分は不明です専用の筆にスポンジとハケがついていますスポンジは面積を調整しつつ汚せますもう一方のハケは粉をのせる感じで汚すことができます粉がまるでホコリやチリのように見えるのでパーツの隙間などに付着させるとホコリやチリが溜まったような厚みを持った汚れを作ることが可能です粉は時間が経つと落ちてしまいますがトップコートを拭くと固まって安定しますまとめモテるのプラモデル塗装のスキルはまだまだだと思いますそして子どもの頃も大人になってからもなんとなく塗装していましたが改めて勉強してみると塗装の奥深さがいろいろ分かり過去の失敗なども納得がいくようになりましたプラモデルもそうですがフィギュアなど模型の塗装は手間も時間もかかるので今後も理解を深めて塗装できればと思っていますまた皆さんの何かしらの助けになればそれも幸いです今日は見ていただきましてありがとうございましたそれではまた。